Il ben, y a de plus en plus d'investisseurs maintenant qui, qui investissent dans le vin, enfin dans la vigne, qui est quand même des, des valeurs de plus en plus sûres. Et euh, qu'ils soient chinois ou, ou français, ça ne me dérange pas du tout. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le vin, qui est, qui est un très grand spécialiste des, des vins, surtout de Bourgogne. Et euh, c'est pour lui un grand plaisir d'acheter une petite propriété sur Gevray. Euh, oui, ça s'apaise, mais bon, euh, vous êtes encore là, hein, donc ça ne s'apaise pas tout à fait. <rire> mais bon, effectivement, le, le foncier euh, augmente. Euh, et le problème après, c'est les droits de succession. Quoi, donc euh, on attend nos politiques euh, là-dessus. Hein. Avec un, un, un beau taux euh, d'alcool, euh, donc il n'y a pas besoin de chaptaliser cette année. On a vraiment des très beaux degrés, une belle acidité aussi. Donc ça, ça veut dire que ça sera un très, un très grand millésime. Ouais.